प्रिय शिक्षार्थीबृंद असलमकुम आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आसो हमी भलो आसि आज के अनलैन क्लस तुम्हारे स्वागत जाना चीज मुहम्मद आब्दुल्ला माम सहकारी अध्यापक दर्शन विभाग ढाका कलेज ढाका तो तुम्हारा गत क्लस तुम्हारे साथ जुक्ति विद्या द्वित पत्र जौक्तिक संज्ञा जेटा के बी लजिकल डेफिनेशन ये विषय तो नहीं आलोचना करेखने तुम्हारे हमें देखिए जौक्तिक संज्ञाटा कि जौक्तिक संज्ञार प्रकृति जौक्तिक संज्ञार प्रासंगिकता तपर जौक्तिक संज्ञा एवं वर्णना दोटी विषय मध्य पार्थक्य विषयगुलो आलोचना कर आज के जुक्तिक संज्ञार और गुरुत्वपूर्ण विषय एक हलो संज्ञार नियम एवं संज्ञार नियम लंघन जनित अनुपत्ति दूटी विषय नहीं आज के आलोचना करब प्रथम हल जौक्तिक संज्ञार नियम और एक हल जुक्तिक संज्ञार नियम लंघन जनित अनुपत्ति तो हम आज के तुम्हारे जुक्तिक संज्ञार नियम तो जौक्तिक संज्ञार नियम आलोचना करार पूर्व गत क्लस तुम्हारे देखिए संज्ञाटा कि पदर जथार्थर जो सुस्पष्ट जो विवृति ताके हल संज्ञा एम संज्ञार क्षेत्र की कह संज्ञार क्षेत्र जुक्तिविद्या संज्ञा क्षेत्र में व्यवहार कर पद के स्पष्ट करते ए सम्पर् सम्मुख एक धारणा पे पदर मध्य अनेक समय अनेक दुर्बोध शब्द चले आसे जगह पद के यथार्थ भावे सामने तुले धरेना तक ही आप करी जुक्तिक संज्ञाटा से कजे लागे तो जुक्तिक संज्ञार संज्ञादान क्षेत्र के एक सहज पद्धति तुम्हारे देखिए से आलोचना करुक्तिक संज्ञा देवार समय के खेल रखते हैं जो एर आसन्नतम जति लक्षण जेटा के बी विभेदक लक्षण ये दूटी विषय उल्लेख आना जदि ये दूटी विषय उल्लेख थे तेल तक बोल जो ये एक यथार्थ जुक्ति संज्ञा जेमन तुम्हारा एकटूर बोर्डर दिखे खेल करो जब आम्रा जो मानुष मानुष जे पदा ये मानुष पदे जो विश्लेषण करी देखी जो बोली मानूष है बुद्धिबित्ति सम्पन्न जीव ता मानूष एखने जो बुद्धिबित्ति सम्पन्न जीव ये जीवर भरे पाई हलो मानुष पदर आसन्नतम जति और बुद्धिबित्ति जेटा के उठल ये हलो कि यहाँ हलो आसन्नतम आसन्नतम जति ये बोली और यह बुद्धिबित्ति बोलिए हलो तुम्हार हलो लक्षण जेटा के बोली त्रिभुज पदेषण करते त्रिभुज पद टी आसन्नतम जति हे कि समतल क्षेत्र लक्षण हम तीन बाहू द्वारा बेष्टित हवा सूतरा त्रिभुजे संज्ञा लिखते परि त 
त्रिभुज हे तीन बाहु द्वारा बेष्टित समतल क्षेत्र समतल क्षेत्र तेल एट हल कि त्रिभुज पद पदे एक उदाहरण सूतरा त्रिभुज संज्ञा हम त्रिभुज हम तीन बाहू द्वारा बेष्टित एक समतल क्षेत्र सूतरा आधुनिक एन जो आधुनिक जुक्ति विद्यार संज्ञा दीते जा तक देखी संज्ञार क्षेत्र किस नियम के अनुसरण करते हैं ये नियमगुलो जो यथाथ अनुसरण करी तेल से ही संज्ञाटा कि यथार्थ संज्ञा है और जदि से नियमगुलो जी यथाथ अनुसरण ना करी तेल संज्ञा नाना रकम अनुभूति सृष्टि है तो संज्ञा कि आज्ञा किस नियम आई नियमगुल तुम्हारे एन आलोचना करब उल्लेख करते चे बो नये कम नये एक पदे जथार्थ तरह साधारण एवं आवश्यक गुण द्वारा गठित त को पदर संज्ञा निर्णय करते हम कि करते अनावश्यक गुणगुल बद दीते और जो आवश्यक गुण से ही गुणटा के एखे उल्लेख करते हैं तुम्हारे जो उदाहरण दिए जेमन एखे मानूष एक पद ए मानुष पदे जो बोली मानुष है बुद्धिवृत्ति सम्पन्न जीव तेल एखे मानुष पदे जथार्थ जो दूटी गुण अंतर्भुक्त आए जीवभित्ति बुद्धिवृत्ति दोटो विषय कि है ये उल्लेख कर और अनावश्यक गुणगुलो के बद देवा देखो टार परिवर्ते लिखते परि जो मानूष है बुद्धिवृत्ति सम्पन्न जीव तेल एखे कि हलो जो एखने पदे सम्पूर्ण जथार्थ एखे सुस्पष्ट भाव एखे उल्लेख कर तेल प्रथम नियम टा कि जे पदे संज्ञा दीते हैं से पदे सम्पूर्ण जथार्थ के सुस्पष्ट भाव उल्लेख करते जथार्थे चे कम बसि उल्लेख करा जा जथार्थ उदाहरण हिसाब से तरपे हमारे द्वित जो नियम से नियमे बला पदे संज्ञा दीते हैं से पदटी के संज्ञाटी स्पष्टतर होते हैं संज्ञा को रूपक व दुरबध भाषा व्यवहार करा जा नियम ये नियम तो अनुसरण करी कि बोलते हैं जेमन जदि चतुर्भुज एक चतुर्भुज जो शब्द निल चतुर्भुज संज्ञा दिए जो बला है जो चतुर्भुज हल चार बाहू द्वारा गठित एक समतल क्षेत्र तेल संज्ञा ठीक है यथार्थ है क्यों ना इन सरल भाषा चतुर्भुज संज्ञान रूपक व दुरबध भाषा एखे व्यवहार कर मैं चतुर्भुज संज्ञा जो एक संज्ञा जो नहीं आसतम जी बोलम जो हरिण है कूबांग तेल एखे कूबांग जो शब्द है शब्द क्योंकि एक दुरबध एक शब्द चले आसे सूतरा एखे क्योंकि एरक दुरबध शब्द व्यवहार करा है सहज सरल शब्द व्यवहार करा सूतरा तेल जे पदे संज्ञा दीते हैं से पदे से पदटी थे कि संज्ञा की स्पष्टतर होते हैं संज्ञा को रूपक व दुरबध भाषा व्यवहार करा जाए हलो द्वित नियम तृत्य जो नियम जे नियम तुम्हें एक स्क्रिने देखो बोलते जे पदे संज्ञा दीते हैं से पदे समार्थक वी शब्द व्यवहार करा जा जेमन एक उदाहरण दी जेमन जी बोली मानूष मनुष्य जतियों जीव देखो ये जो शब्द लिखे एखे मानूष और मनुष्य जतियों जीव इटा क्यों एक कथा 
উদ্দেশ্যে যেটা বলা হয়েছে বিদায়ে সেই কথাটাই বলা হয়েছে এখানে নতুন কোন শব্দ এখানে সংযোজন করা হয় না বা এখানে জাস্ট মানুষ শব্দেরই মানুষ মনুষ্য জাতীয় জীব একটা কি হয়েছে পুনর পুনরুক্তি করা হয়েছে সুতরাং এখানে তৃতীয় নিয়ম যেটা কি যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সে পদের সমার্থক বা প্রতি শব্দ ব্যবহার করা যাবে না যদি আমরা এটা করি তাহলে সংজ্ঞা কি হবে ত্রুটি দেখা দিবে সুতরাং আমাদেরকে এই জন্য সংজ্ঞার এই তৃতীয় নিয়মটা এখানে আমরা উল্লেখ করলাম চতুর্থ যে নিয়ম সেই নিয়ম বলা হচ্ছে কোনো পদের সংজ্ঞা যদি সদর্থকভাবে দেওয়া যায় তাকে নর্তকভাবে দেওয়া ঠিক হবে না বা নর্তকভাবে দেওয়া উচিত নয় এটা হলো সংজ্ঞার চতুর্থ নিয়ম যেমন আমরা এই চতুর্থ নিয়মের বিষয়টা আবার বলি যে যদি সংজ্ঞা যদি আমরা যদি সংজ্ঞা কোনো পদের সংজ্ঞা যদি সদর্থকভাবে উল্লেখ দেওয়া গেলে তাকে নর্তকভাবে দেওয়া উচিত নয় যেমন আমি যদি বলি মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব দেখ এখানে আমরা এই যে হয় শব্দ যে সংযোজকটা আমরা জানি এটাকে একটা যুক্তি বাক্যের একটা থাকে উদ্দেশ্য একটা থাকে বিধেয় আর একটা থাকে হলো সংযোজক তাহলে এখানে আমরা যে হয় শব্দটা এটা হলো সদর্থক হিসাবে এখানে সদর্থকভাবে এটাকে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে কিন্তু কোনো নর্থক শব্দ ব্যবহার করা হয় না কিন্তু আমি যদি বলতাম যে পাপ নয় পূর্ণ তাহলে এখানে আমার এই যে ন এটাকে কি হলো নর্তকভাবে এই বিষয়টাকে উল্লেখ করা এখানে হয়েছে সুতরাং এটা কি হবে এটা ভ্রান্ত হবে এটা এই এই কারণে নেতিবাচক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং এটা আমরা এটাকে সংজ্ঞা এই নেতিবাচক শব্দ আমরা ব্যবহার করতে পারি না এটা হলো সংজ্ঞার চতুর্থ নিয়ম আমরা সংজ্ঞার আরেকটা নিয়ম আছে যেটা পঞ্চম নিয়ম তোমরা একটু স্ক্রিনে দেখো যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদের সাথে সংজ্ঞাত্ম পদ সহজে রূপান্তরযোগ্য হতে হবে আসলে আমরা একটু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টাকে বোঝানোর চেষ্টা করি বলছে কি যেমন আমরা যদি বলি যে মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব এখানে এই যে মানুষ যে শব্দটা আমরা নিলাম এটাকে আমরা বলি হলো সংজ্ঞার্থ পদ এটাকে বলি সংজ্ঞার্থ পদ আর বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব এটাকে আমরা বলি হলো যে এটা এটা হলো সঙ্গেও পদ সঙ্গেও আর এটা হলো সংজ্ঞার্থ এখন আমরা যদি এই মানুষকে যদি আমরা এটাকে যদি আমরা এখানে নিয়ে আসি আর এটাকে যদি আমরা স্থানান্তর যেটাকে প্রথম নিয়ম পঞ্চম নিয়ম বলছে যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সে পদের সাথে সংজ্ঞার্থ পদ সহজে রূপান্তরযোগ্য হতে হবে তাহলে রূপান্তর যদি আমরা করি তাহলে আমাদের কি হবে আমরা বুদ্ধিবৃত্তি আগে লিখি বুদ্ধিবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব হয় মানুষ ঠিক দেখো এখানে কি করা হয়েছে যে এই উদ্দেশ্যকে বিধেয় আর বিধেয়টাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে জাস্ট এই এটাই হলো স্থানান্তর যোগ্য সুতরাং এই এই এখানে আমরা বাক্যের অর্থেরও কোনো পরিবর্তন ঘটে না এবং কারণ দুটি পদেও এখানে সমান ব্যক্তার্থই নির্দেশ করা হয়েছে সুতরাং এটাকে আমরা বলবো এই যে এটা যথার্থ নিয়ম অনুসরণ করে এটা করা হয়েছে তো শিক্ষার্থীরা আমরা এতক্ষণ আমরা যুক্তিক সংজ্ঞার আমরা যে নিয়মগুলো ছিল সেই নিয়মগুলো তোমাদেরকে আমি উল্লেখ করেছি আমরা এবার চলো আমরা যুক্তিক সংজ্ঞার যে নিয়ম আমরা পাঁচটা নিয়ম আমরা দেখালাম এই পাঁচটা নিয়ম যদি কোনো লঙ্ঘন করে তাহলে আমাদের যে অনুপপত্তিগুলো সৃষ্টি হবে সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি তাহলে যুক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি আমরা জানি যে আমাদের যে যুক্তিক সংজ্ঞার যে প্রথম নিয়মের কথা আমরা বলেছিলাম যে যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সে পদের সম্পূর্ণ যথার্থকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যথার্থের কম বা বেশি উল্লেখ করা যাবে না 
যদি সংজ্ঞার এই নিয়মটা যদি অনুসরণ করা না হয় তাহলে কি হবে চারটা অনুপপত্তি সৃষ্টি হবে দেখো এক এক নাম্বার হলো প্রথম নিয়মটা যদি লঙ্ঘন করি তাহলে কি হবে চারটা অনুপপত্তি সৃষ্টি হবে তাহলে প্রথম যে অনুপপত্তি সেটাকে আমরা বলি রেন ডান রি ডান ডেফিনেশন রিডান্ডান ডেফিনেশন যেটাকে আমরা বাংলায় বলি হলো বাহুল্য সংজ্ঞা বাহুল্য সংজ্ঞা দুই নম্বরকে আমরা বলি অ্যাক্সিডেন্টাল অ্যাক্সিডেন্টাল এটাকে আমরা বলি হলো অবান্তর সংজ্ঞা তিন নম্বর আমরা বলি যে অ এটাকে ইংরেজিতে লিখি দা ফ্যালাসি the fallacy of to narrow the fallacy of to narrow definition ar char number eta jeta eta holo eta ke amra boli holo obapok shongha ar char number ta holo the fallacy of to wide w i d e to wide definition eta ektu bujhe nao to definition jeta ke amra boli oti byapok shongha shoreo oti byapok to amra প্রথমে বলছি কি রিডান্ডান ডেফিনেশন মানে বাহুল্য সংজ্ঞা দুই নম্বর বলছি অ্যাক্সিডেন্টাল ডেফিনেশন বা অবান্তর সংজ্ঞা তিন নম্বর আমরা বলছি দ্য ফ্যালাসি অফ টু ন্যারো ডেফিনেশন আর একটা বলছি বা অব্যাপক সংজ্ঞা আর একটা বলছি দ্য ফ্যালাসি অফ টু ওয়াইড ডেফিনেশন বা অতি ব্যাপক সংজ্ঞা তা আমরা এই এই সংজ্ঞাগুলো নিয়ে এখন আমরা একটু তোমাদেরকে বিস্তারিত আলোচনা করি আসো প্রথমেই স্ক্রিনে তোমরা একটু দেখো বলা আছে বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপ্রবিধা ফেলাসি অফ রিডান্ডান ডেফিনেশন বলছে যদি সংজ্ঞায় যাতাত্বের অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ করা হয় এবং যাতাত্বের অতিরিক্ত গুণটি যদি উপলক্ষণ হয় তাহলে সংজ্ঞাটিকে বলা হবে বাহুল্য দোষ দুষ্ট সংজ্ঞা যেমন আমরা এর আগেও কিন্তু অনেক উদাহরণ দিয়েছি যেমন এখানে আছে যে মানুষ হলো আমরা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি বাহুল্য সংজ্ঞাটা যে যদি আমরা যদি বলি যে কি যে মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তি মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ জীব এখন এখানে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ জীব যার বিচার করার ক্ষমতা আছে ক্ষমতা আছে এই যে এই বাক্য এটা কিন্তু একটা যুক্ত বাক্য যে মানুষ হলো বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব যার বিচার করার ক্ষমতা আছে এই যে যার বিচার করার ক্ষমতা আছে এইটুকু হলো কি এটা এটাকে আমরা বলি হলো যে এটা বাহুল্য এটা এখানে এই এইটুকুর প্রয়োজন ছিল না কিন্তু এখানে কি করছে এই এটাকে এখানে এই এটা একটা হলো একটা ইয়ার হলো উপলক্ষণ সুতরাং এটাকে এখানে কি করছে অন্তর্ভুক্ত করাতে কি হয়ে গেল এটা মানুষের যথার্থ থেকে এটা আসছে অনুসৃত হয়েছে যথার্থের একটা কারণ যার বুদ্ধি আছে তারই শুধু বিচার করার ক্ষমতা রাখে সুতরাং সেই হিসেবে এটা যথার্থ থেকে আসছে যথার্থ থেকে আসলেও এটা কি হয় এটাকে আমরা কি বলি যে এটাকে আমরা যথার্থ 
ভাবে আমরা এটাকে মেনে নিতে পারি না এর জন্য আমরা এটাকে বলি এটা একটা বাহুল্য সংজ্ঞা জনিত অনুপ্রবর্তী এখানে ঘটেছে এরপরে আমরা অবান্তর সংজ্ঞা জনিত অনুপ্রবর্তী আমরা তোমাদের আলোচনা করব সংজ্ঞা যদি যথার্থের অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ করা হয় এবং সে অতিরিক্ত গুণটা যদি অবান্তর লক্ষণ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবান্তর লক্ষণজনিত অনুপ্রবর্তী ঘটে যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে এটাকে বলতে পারি যেমন মাস হয় পানিতে বাস করা প্রাণী দেখো এখানে মাস হয় পানিতে বাস করা পানি এই বাক্যে যে আমরা এখানে ব্যবহার করছি এখানে পানিতে বাস করা কথাটি কি হয়েছে এখানে অতিরিক্ত হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে যার সংজ্ঞার এটা একটা ত্রুটিপূর্ণ হিসাবে দেখা দিয়েছে এক্ষেত্রে অবান্তর সংজ্ঞাজনিত অনুপ্রবর্তী সংগঠিত হয়েছে তারপরে আমরা আসি অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপ্রবর্তী যে কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা একটু স্ক্রিনে দেখি অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপ্রবর্তী কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উক্ত পদের আসন্নতম জাতি ও বিবেদক লক্ষণ ছাড়াও অতিরিক্ত গুণ হিসেবে যদি কোনো বিচ্ছেদ্য অবান্ত লক্ষণ গুণের উল্লেখ থাকে তাহলে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপ্রবর্তী ঘটে যেমন আমরা যদি বলি যে যে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপ্রবর্তীর আমরা যেটা বলি যদি সকল মানুষ সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন সভ্য সরি সম্পন্ন সভ্য প্রাণী বা জীব বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ প্রাণী এখন এখানে দেখো যে আমরা এখানে মানুষের ক্ষেত্রে যখন আমরা সভ্য শব্দটা ব্যবহার করি তখন মানুষ পদের আমরা জানি যে মানুষ পদের তখন মানুষের মধ্যে দুইটা বিষয় আছে যেটা যদি পদের ব্যক্তার্থ এখানে যদি সভ্য মানুষ থাকে আবার অসভ্য মানুষও থাকে কারণ মানুষের ভিতরে দুইটা গুণই মানুষের মধ্যে আছে যে কি সভ্য প্লাস অসভ্য অসভ্য তো এখানে কি হয়েছে এখানে এই অসভ্যটাকে বাদ দেওয়া হয়েছে শুধু রাখছে কোনটা সভ্য সুতরাং অর্থাৎ এখানে কি ঘটল যে এখানে এই অসভ্যতা গুণটি বাদ দিলে মানুষ পদের ব্যক্তার্থ কি হলো কমে গেল সুতরাং ব্যক্তার্থ কমে যাওয়ায় আমরা এখানে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপ্রবর্তী সংগঠিত হয়ে গেল সুতরাং এটা একটা ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা এরপরে আমরা তোমাদের অতি ব্যাপক সংজ্ঞা যেটাকে আমরা আমরা বলছি স্ক্রিনে একটু দেখো অতি ব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপ্রবর্তী বলছি কোনো পদের সংজ্ঞা দেওয়ার অর্থই হলো উক্ত পদের আসন্নতম জাতি ও বিবেদক লক্ষণ উল্লেখ করা কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে আসন্নতম জাতি ও বিবেদক লক্ষণ সামরিকভাবে উল্লেখ না করে এদের মধ্যে কোনো একটি গুণ উল্লেখ করা হলে উক্ত পদের ব্যক্তার্থ বেড়ে যায় এবং অতি ব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপ্রবর্তী ঘটে যেমন আমরা এই উদাহরণটাকে যদি আমরা যদি বলি যে মানুষ হয় আমরা যদি মানুষ হয় জীব এখন এখানে এই যুক্তি বাক্যে যখন আমরা মানুষ হয় জীব তখন এই মানুষের আমরা জানি যে মানুষের ভিতরে দুইটা বিষয় থাকে একটা হলো যৌগবৃত্তি একটা হলো বুদ্ধিবৃত্তি কিন্তু যেহেতু মানুষ পদের আসন্নতম ইয়েটাই হয়ে গেল এখানে যা জীব সুতরাং এখানে এই মানুষের এই জীবটার ভিতরে মানুষ ছাড়াও কুকুর বিড়াল ইত্যাদি সব একই অন্তর্ভুক্ত এখানে হয়ে গেছে সুতরাং এখানে কি হলো মানুষের ব্যক্তার্থটা কি হয়ে বৃদ্ধি পেয়ে গেছে সুতরাং এখানে মানুষের এখানে বিভেদক লক্ষণ কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়নি অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি গুণটি কি করছে এখান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ফলে উক্ত পদের ব্যক্তার্থ বৃদ্ধি পাওয়ায় অতি ব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপ্রবর্তী ঘটে গেছে তা আমরা এইভাবে আমরা আমরা দেখালাম যে যদি সংজ্ঞার প্রথম নিয়মটা যদি লঙ্ঘন করে তাহলে আমরা দেখছি যে চারটা অনুপ্রবর্তী সংগঠিত হয় সেটা আমরা তোমাদেরকে দেখালাম আমরা এবার দ্বিতীয় নিয়মটায় আমরা একটু আলোচনা করি দেখো দ্বিতীয় নিয়ম তোমরা একটু স্ক্রিনে দেখো সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়মে বলা হয়েছে যে পদের সংজ্ঞা দিতে হবে সেই পদটি থেকে সংজ্ঞাটি স্পষ্টতর হতে হবে 
সংজ্ঞায় কোনো রূপক বা দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না এখন সংজ্ঞার যদি এই নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহলে আমরা দেখি যে দুইটা দুই প্রকারের অনুপ্রবৃত্তি এখানে সংগঠিত হয় একটা হলো ফ্যালাসি ফ্যালাসি অফ ফিগুরেটিভ ফ্যালাসি অফ ফিগুরেটিভ ডেফিনেশন যেটাকে আমরা বলি রূপক সংজ্ঞা রূপক সংজ্ঞা জনিত অনুপবর্তী আর আরেকটা হলো তোমার ফ্যালাসি অফ অবস্কিউর ডেফিনেশন যেটাকে আমরা বলি বাহু দুর্বোধ্য সংজ্ঞা দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপবর্তী তো এই কি বলছি যদি সংজ্ঞার দ্বিতীয় নিয়ম যদি লঙ্ঘন করে তাহলে কি হবে যে সংজ্ঞায় দুটা অনুপবর্তী সংগঠিত হয় একটাকে আমরা বলছি ফ্যালাসি অব ফিগুরেটিভ ডেফিনেশন আর আরেকটাকে আমরা বলছি ফ্যালাসি অব অবস্কিউর ডেফিনেশন বা দুর্বোধ্য সংজ্ঞা এখন রূপক সংজ্ঞাটা কি যদি এটা একটু আলোচনা করি দেখো রূপক সংজ্ঞা তোমরা একটু স্ক্রিনে দেখো যদি কোনো পদের সংজ্ঞায় রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয় তাহলে রূপক সংজ্ঞা জনিত অনুপবর্তী ঘটে দেখো এখানে একটা আছে যে সিংহ হচ্ছে সিংহ হচ্ছে পশুর রাজা সিংহ হচ্ছে পশুর রাজা এখন এখানে আমরা দেখছি আমরা আমরা এখানে আরেকটা শব্দ আমরা নিতে পারি যেমন মানুষ হয় সৃষ্টির মুকুট তাহলে এই যে এই যে সৃষ্টির মুকুট তারপরে পশুর রাজা এখানে এই যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এগুলোই আমরা বলি এগুলোকে রূপক শব্দ সংজ্ঞায় এইভাবে কোনো রূপক শব্দের ব্যবহার করা যাবে না যদি উল্লেখিতগুলো যে পশুর রাজা মুকুট অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে এরূপ সংজ্ঞায় যদি আমরা এই ধরনের ব্যবহার করি তাহলে কি হবে আমরা জানি যে এখানে রূপক সংজ্ঞা জনিত অনুপবর্তী সংগঠিত হবে তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে সংজ্ঞা দানের ক্ষেত্রে আরেকটা হলো কি দুর্বোধ্য সংজ্ঞাজনিত অনুপবর্তী স্ক্রিনে দেখো যে কোনো পদের সংজ্ঞা সহজ সরল ভাষার পরিবর্তে দুর্বোধ্য ও জটিল ভাষা ব্যবহার করলে দুর্বোধ্য সংজ্ঞাজনিত অনুপবর্তী ঘটে দেখো এখানে একটা উদাহরণ আমরা টানি যে বট বৃক্ষ হচ্ছে জটা হ্যাঁ জটা জটাজট লাঞ্চিত জটাজট লাঞ্চিত সবিতা তপ সবিতা তপ নিরোধক সবিতা তপ নিরোধক মহা মহাস্থবীর মহাস্থ অনেক জটিল শব্দ দেখো মহাস্থবীর মহাস্থবীর পাদক পাদক এই এখানে আবার বলি বট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হচ্ছে বট বৃক্ষ হচ্ছে জটাজট লাঞ্ছিত সবিতা তপ নিরোধক মহাস্থ মহাস্থবীর পাদক এই যে এখানে যে আমরা যে শব্দটা ব্যবহার করলাম এটা আমরা শিক্ষিত মানুষও আমাদেরকেই এটা বোঝা আমাদের জন্য অনেক 
দুর্বোধ্য হয়ে যায় আর অন্যান্য মানুষের ক্ষেত্রে বা অন্যদের ক্ষেত্রে এটা বোঝা আরও কষ্টদায়ক হবে সুতরাং সংজ্ঞায় আমরা যখন দিব তখন এই ধরনের যদি শব্দ ব্যবহার করা হয় সেটাকে আমরা তখন যে অনুপপত্তি সৃষ্টি হয় সেটাকে আমরা বলি দুর্বোধ্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি তো আমরা আজকে তোমাদের আমরা এই পর্যন্ত আজকে ক্লাসটা রাখতে যাচ্ছি আগামী ক্লাসে আমি বাকি যে নিয়মগুলন আছে সেই নিয়মগুলন এবং নিয়মগুলো ছাড়াও সংজ্ঞার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে সেই সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এই তোমাদের আজকের এই ক্লাসে এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে আমার এই ক্লাস শোনার জন্য তোমাদের সবাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকে এই ক্লাস শেষ করছি সবাইকে আমি আবারও শুভেচ্ছা